יכול להיות שאחת הבעיות המרכזיות היא שבדיקות הקורונה בישראל לא מדויקות. אסתר אדמון, יושבת ראש עובדי המעבדות, מזהירה היום שאותו מכשיר מפורסם בו משתמשות קופות החולים וכן הלאה, כלל אינו אמין. אסתר, שלום לך. שלום וברכה. אז אתם מתריעים היום שהמכשיר המרכזי שבודקים איתו קורונה בישראל בכלל לא מדייק בבדיקות? שלכי תדעי כמה טעויות יש. אנחנו, בניגוד למה שהחברה פרסמה, החברה של סופיה פרסמה, שיש להם דיוק של 96.7, מהמידע שנמצא בידינו הדיוק הוא 84%. אבל החמור מכל זה שיש הרבה בדיקות שהן יוצאות חיוביות כוזבות. וזה אומר שאם בן אדם מגיע עם תסמינים של קורונה, שזה יכול להיות תסמינים דומים גם בשפעת או בכל התקררות אחרת, ויוצא חיובי בבדיקה, חיובי כוזב בבדיקה, אותו מטופל עובד. עובר למסלול של, של חולה חיובי לקורונה. זאת אומרת, יכול וזה... להיות אסתר שלי יש בכלל שפעת ובגלל צורת הבדיקה הזאת יתייגו אותי כחולת קורונה? שוב, הבדיקה... נכון, אחר... נכון, וזה מאוד מאוד מסוכן, זה מסכן את בריאות הציבור. עוד נקודות שהן חמורות לכשעצמן, המכשיר הזה הופץ בצורה מאוד מאוד... מהירה, בלי שום בקרה, בכל מרפאה, בכל מקום שמו גם מרפאות פרטיות, גם מרפאות של קופת חולים, כל שלב בתהליך יכול לגרום לשגיאה בתוצאה. ומה שקורה כרגע זה נעשה בצורה, בכל מקום, על ידי כל אחד, בלי שום בקרה, וזה יכול, במקום לקטוע את שרשרת ההדבקה, יכול ההפך לגרום גם לאסונות. תשמעי, כיושבת ראש עובדי המעבדות, זה חמור מאוד מה שאת אומרת. שוב, אנחנו לא מדברים על איזו בדיקה שולית, קיקיונית. כל קופות החולים בישראל משתמשות במכשיר גם הזה. גם קופות חולים משתמשים בו, גם מרפאות פרטיות משתמשות, וכל אחד עובד על המכשיר. וברשותך, איפה משרד הבריאות, אם זה המצב? שאלה. גם יש הרבה שאלות את משרד הבריאות. ננסה לשאול אותם גם. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם. אז פנינו למשרד הבריאות, וטרם נתקבלה תגובה. נמשיך ונעקוב.